Trước đây khi làm wedding planner Tôi nghĩ chỉ cần giúp anh có được một đám cưới thật hoành tráng Nhưng mà lại thất bại trong việc giúp anh giữ cô dâu Chỉ là hai người kia vượt mặt chúng ta thôi Nhưng đám cưới đó anh có muốn níu kéo không? Tôi sẽ dùng quyền hạn để giúp anh có lại nhiệt phương Cũng là giúp bản thân tôi tìm được thứ đã mất Trong hai tuần tới phải hoàn thành bản đề mô tính năng mới để test Hai tuần tiếp theo sẽ mở cuộc họp báo ra mắt công ty Nhưng hai tuần không đủ thời gian để hoàn thiện chức năng đem ra test đâu Kế hoạch, thời gian là do ban lãnh đạo đã xem xét mọi mặt Có tôi trong team kỹ thuật Chắc chắn sản phẩm sẽ hoàn thành đúng tiến độ thôi Sản phẩm không phải là một mình team anh làm Anh đừng có thay mặt tất cả mọi người nhận bờ deadline như vậy Anh bảo một giám đốc công nghệ như tôi hối xuông là có ý gì Chúng ta đã chia tay rồi anh còn tới tìm em làm gì? Chia tay Nhưng mà anh chưa đồng ý Suốt hai tuần trôi qua Anh không có lấy một tin nhắn Một cuộc gọi Đó không phải câu trả lời của anh sao? Anh cũng muốn gọi cho em Nhưng mà chị Vân khuyên anh Nên cho em một chút không gian Một chút thời gian để em bình tĩnh lại Bây giờ chuyện giữa anh và em Anh cũng cần phải hỏi ý kiến chị Vân Để chị ấy dạy anh phải cư xử sao à? Nhưng mà anh với cả chị không có một cái gì hết Anh không cần giải thích gì cả Đúng hay sai Đối với em bây giờ cũng không quan trọng nữa Ba năm nay anh vun đắp tình cảm của tụi mình như thế Có thể đối với em như vậy là chưa đủ tốt Chưa hoàn hảo Nhưng mà anh đã cố gắng hết sức rồi Cuộc sống của hai chúng ta Không giống nhau Không giống nhau điểm nào Vậy mà anh cũng hỏi nữa hả? Anh không biết thì anh mới hỏi em chứ Rồi em cần cái gì? Anh cũng sẽ cố gắng hết sức để làm em hài lòng Vậy được chưa? Anh Dũng Anh đã hy sinh rất nhiều cho em Anh cố gắng cho tương lai của hai đứa Chính vì vậy nên em chưa bao giờ nghi ngờ mọi kế hoạch của anh Em cũng luôn làm theo tất cả mọi thứ anh sắp xếp Nhưng anh chợt nhận ra rằng Đó không phải những điều em mong muốn Buồn nhất là Anh đã quá quen với điều đó Em không muốn trở thành người phụ nữ Chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông Để rồi khi không có họ bên cạnh Thì cuộc sống của em giống như tận thế Nếu như nếu như mà em cảm thấy Anh chưa cho em đủ cảm giác an toàn Anh sẽ thay đổi Em đã nói đến vậy rồi mà anh vẫn chưa hiểu nữa hả Vậy thì giúp tụi em anh phải làm sao Trong công ty, cô ấy có gặp chuyện gì không vui hay không? Hay là cô ấy có người khác không? Gái ngoan như Phương thì có ăn vụng cũng đâu có nói cho anh biết Hả? Anh chưa về nữa hả? Anh vừa thấy mình Dũng ở dưới nhà Em có sao Em không sao Anh về trước đi, muộn rồi Nhìn em như vậy sao anh về được Tại sao tất cả mọi người không ai để cho tôi được một mình bình tĩnh nhỉ Sao hai cái người này cãi nhau như bồ bạch cái nhỉ Là vì có Tôi biết rồi Cô và Huy Hoàng chỉ là Bình Phong Còn Phương chia tay Mạnh Dũng là vì anh ta Anh đừng có suy nghĩ nhiều được không Hai người đó chỉ là bạn thôi có gì đâu Bạn Nhìn bằng cái mắt cá chân của tôi cũng không phải Gái ngoan hiền như Phương thì làm gì có chuyện ngoại tình, đúng không? Nhưng mà em nghĩ không ra là tại sao một người ngoan hiền như Phương trong một thời gian ngắn lại thay đổi nhiều đến như thế? À, hồi nãy em có thấy xe Huy Hoàng rơi chung cư Hà Thi Sao anh ấy lại ở đó? Thì... <cười> thì đến làm việc Thì bốn người bọn anh, cả Khả Thi nữa Cùng phụ trách dự án, mày biết mà Anh giấu em chuyện gì đúng không? Giấu cái gì? Em gì có chuyện gì mà giấu? Hay gặp nhau hay đi chung Ăn chung, ngủ chung Cũng là bình thường mà Ngủ chung với nhau Thì ý là Đi công tác Thì ngủ chung một chỗ Ở nhà cậu anh ở trên Đà Lạt Có cả anh và Khả Thi nữa Lúc nào cũng có bốn người hết Đi dạo có bốn người này Đi ngắm sao cũng là bốn người Đi dạo Ngắm sao Hai người đó á Sao mày chỉ nghe được những cái chữ mà làm cho người ta cảm thấy khó xử thế Lúc tôi bán nhà cho cậu, cậu hứa gì với tôi 
Cô nói sẽ chăm sóc bảo vệ cô ấy Cô nói sẽ cho cô ấy hạnh phúc Rồi giờ sao? Cậu để cô ấy ngoài kia say xỉn một đêm Giờ cậu mới xuất hiện là sao? Anh Hoàng, sai lại đấy Mà hai người sẽ đám cưới rồi Anh bận như vậy Chuyện đám cưới tính sao? Chuyện anh thường xuyên không về nhà như vậy đó Đến lúc anh không quan tâm em Nếu lỡ như em gặp phải cắm dỗ Em sẽ giao động Em sẽ do dự Lúc trước mỗi khi về nhà mẹ Tú Mẹ cũng hay mua thịt Rồi cho tụi anh ra ngoài vườn nướng như vậy nè Mẹ Tú Anh có thói quen gọi thằng tên mẹ như vậy hả? Mẹ Tú không phải là mẹ ruột của anh Mà là mẹ của mình anh Khi anh còn ở mái ấm Bà là người bảo trợ Và lo lắng cho anh ăn học Anh là trẻ một côi Vậy tụi anh là anh và Minh Anh Và Ngọc Minh Em cũng mất anh Anh từng nói Anh coi Minh Anh như người thân Giờ em mới hiểu Anh cảm giác Em và mẹ em luôn có khoảng cách hả Năm em 17 tuổi Thì bố em mất Gần một năm sau đó Mẹ em đi thêm bước nữa Rồi người đó làm ăn thua lỗ Nợ nần Mẹ em phải ôm hết còn bán cả căn nhà mà bố em để lại nữa Sau khi trả hết nợ Thì người đó trốn đi nước ngoài Không báo cho mẹ em một tiếng nào Còn chú Đức Tóm lại Em vẫn không muốn mẹ quen với chú Đức Em không tin chú Đức hả? Không phải em không tin chú ấy Mà em thấy Mọi quyết định của mẹ em đều rất vội vàng và cảm tính Mẹ nói là mẹ yêu chú ấy Còn em thì Em chỉ sợ mẹ em dễ tin người Rồi lại một lần nữa đau khổ thôi Anh nghĩ Có thể không phải là mẹ em quá tin người Mà là mẹ em tin bản thân mình Tin vào đánh giá của mình Và tin vào cảm xúc của mình Tóm lại Em vẫn không thể ủng hộ được Dù sao thì Mẹ em và chú ấy cũng chỉ mới quen nhau Mà đó Lâu mau không quan trọng Quan trọng là đúng người Đúng thời điểm Tự khắc tình yêu sẽ xuất hiện Sao anh tàn nhẫn với em vậy Không lẽ em không biết lý do vì sao sao Anh xin lỗi Anh Hoàng Em xin lỗi Em đừng nói nữa Em đang nghỉ ngơi cho khỏe đi Em biết Khoảng thời gian đó anh buồn lắm Nhưng mà chuyện gì nó cũng có lý do của nó Mình ơi à. Em có biết là điều em hủy đi là ước mơ Là hy vọng trong lòng anh không Rốt cuộc thì là người đàn ông cố gắng làm việc là vì điều gì Không phải là vì gia đình mình sao Nhưng mà trước khi em bỏ đứa bé Em đã hỏi qua anh chưa Đứa bé cũng là con của anh mà Em có biết là em còn bỏ đi điều gì nữa không? Đó là tương lai Là tình cảm của chúng ta đó Anh Hoàng Thực ra Chuyện bỏ đứa bé Thực sự thì chị hai Anh Hoàng Chị có sao không? Yêu trước ngày cưới 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần Duy nhất trên sự ứng dụng giải trí Vion Ngày chiều tháng 2 này Vào thời khắc kỳ diệu nhất năm Siêu show giải trí đặc biệt đêm giao thừa 
Đúng, hai bốn, đang đợi bạn Cùng vô vàn kết hợp bất ngờ làm trái tim dậy sống Lần đầu được xem Lần đầu được nghe Tất cả lần đầu đều dành cho bạn Đón trao thừa, đón sống hai bốn Em là ngay lập tức là phải vào chat GPT luôn anh ạ <cười> Anh Miên à, hại công nghệ vậy? Kể chuyện hài mà đọc là tôi sổ chấp luôn ạ à. Một hôm chú voi và chú chuột quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn Chú voi làm đầu bếp trong khi chú chuột giữ vai trò làm MC Hợp lý Đến lúc bữa tiệc bắt đầu thì chú voi đưa ra một đĩa rất lớn đầy bánh ngọt và nói Đây là bánh ngọt ngon nhất thế giới Mọi người cứ thoải mái mà ăn Nhưng hãy nhớ chỉ ăn một lần duy nhất Ai ăn thêm phải đối mặt với hậu quả kinh hoàng Mọi người đều thấy đồng lòng và chỉ ăn một miếng bánh Có một chú chuột đã ăn thêm ba miếng bánh Hay Lạc là cười cho ta Em em cũng chưa thấy khúc khúc cười lắm Em em chưa 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 Đang đang vô đang vô đang vô đang vô đang vô đang vô Chú chuột em xin liền nghiêm túc và nói Đến lúc này thì phải đối mặt với hậu quả <cười> Hậu quả gì vậy? Chúng ta đã đưa cậu đến thăm chú voi đầu bếp Anh ấy chắc chắn sẽ biết cách giúp cậu giảm cân Cả đám đều cười nảy kể cả chú chuột tham lam Từ đó chúng ta học được bài học quý giá về việc kiểm soát lòng tham Bữa tiệc tiếp tục trong không khí vui tươi và hạnh phúc Ê, cái miếng này nó là rơi xuống lòng đất rồi anh dưới rồi Được rồi Nó là under Em đào lên đâu anh cái Em ơi không Máy xúc ra chưa em đừng máy xúc không Máy xúc nhá Ok anh anh, anh bơm lên Cái này nó thuộc về băng đăng nha mà Anh <cười> <cười> lạnh quá <cười> Eo ơi em có nickname chưa Anh chưa Đạt nhá Đạt luôn này Eo xà Eo xà Nữ hoàng băng giá <cười> Sao lạnh thế <cười> Sống 2 bốn Đón giáo thừa Đón sống hai bốn xem sớm nhất trên Vion và trên kênh HTV2 Vi Channel on Vi giải trí on Vi Dramas